Esto es ATV Deportes y yo soy Susi Jiménez. En lo que va del 2018, el baloncesto local sin dudas ha estado en uno de sus mejores momentos. El primer compromiso de la selección nacional a principios de enero con miras al Mundial y su clasificación hacia China del 2019, el torneo de baloncesto superior y, por supuesto, el inicio de la Liga Nacional de Baloncesto. Jorge Mota, el relacionador público de la LNB, nos habla precisamente de este buen momento que vive el baloncesto local. El baloncesto local puede que esté en estos momentos en su mejor tramo, sobre todo en los últimos años, porque habíamos tenido buenos resultados a nivel de selección con jugadores como Francisco García, como Al Horford, que en un momento determinado fue parte de la selección, Edgar Sosa eh, y otros grandes jugadores, Eloy Vargas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora estamos disfrutando y teniendo la oportunidad de ver cómo jugadores que se van desarrollando en los últimos 5, 6, 7 años participando en torneos, no solo en el distrital, sino también en la Liga Nacional de Baloncesto, Santiago y otros, porque ahora lo que se está tratando de gestar es darle la oportunidad a mostrarse a estos muchachos aquí a nivel local en un buen nivel de torneo. La Liga Nacional de Baloncesto le ha permitido a muchos incluso mostrarse aquí en el patio y salir a jugar en aguas extranjeras en calidad de refuerzo, el caso de Víctor Liz que está en Argentina, el caso de Rigoberto Mendoza que ya incluso dijo que va a estar jugando con los Reales de la Vega tan pronto inicia el torneo, hemos visto como Eduard Santana, Jad Michael Martínez en un momento determinado también estuvo jugando y representando eh, a la República Dominicana en calidad de refuerzo y básicamente lo que estamos viendo en este torneo es darle la oportunidad a mostrarse a esos muchachos. Todo está listo para el inicio de la Liga Nacional de Baloncesto el próximo 7 de junio en un partido en el Oscar Gobaire Santiago con los campeones, los metros y el equipo de los indios de San Francisco de Macorís. Recuerde seguirnos en las redes sociales como Acento TV y en mi Twitter personal, Susi Deportes. Saludos a todos, esto es ATV Deportes y yo soy Susi Jiménez. Los Leones de Santo Domingo, equipo de la Liga Nacional de Baloncesto, se prepara con miras a esta temporada. Abraham Dis, la dirigente del equipo, habló precisamente de las nuevas integraciones y de las expectativas con miras a esta temporada. Eh, muy alegre la práctica, me gustó mucho la actitud que tenían todos. Desde el capitán Manuel Fortuna todos estuvieron bien motivados. Eh, todos vinieron en el plan de retomar la corona otra vez, de venir con esa hambre de que no pudimos conseguir la, el campeonato el año pasado y todos están bien motivados en ese sentido. Debemos darlo todo en el sentido de defender esta franquicia, es una franquicia que yo entiendo que este año eh, así, está haciendo muchos sacrificios y debemos entonces de, defender la playera con mucho corazón. Entonces los muchachos, eh, yo quería informarles eso, de que no vengan simplemente a jugar y a poner números, sino que vengamos con esta misma encomienda a todo el mundo, con el mismo timón del barco para poder conseguir el campeonato. Juan Guerrero, José Corporán, Manuel Fortuna, Don Tegrín, son jugadores muy importantes y con otros jugadores que también van a tener un rol diferente en el equipo, entonces eso es muy bueno. Ya pues después se van integrando ya las otras piezas, pero desde el inicio es bueno que jugadores tan importantes entiendan la filosofía de, de, del equipo este año. Los Leones de Santo Domingo fueron los campeones en la temporada del 2016 y el año pasado nuevamente volvieron a enfrentar a los metros en la final, pero lamentablemente no pudieron alzarse con el título. Recuerde seguirnos en las redes sociales como Acento TV y en mi Twitter personal, Susi Deportes. Esto es ATV Deportes y yo soy Susi Jiménez. Esta edición de la Liga Nacional de Baloncesto está dedicada a un grande del deporte dominicano y nos referimos nada más y nada menos que a Luis Felipe López. Jorge Mota explica por qué la dedicatoria es precisamente a este jugador. Este año la dedicatoria de la Liga Nacional de Baloncesto va a Luis Felipe López, un inmortal del baloncesto dominicano que fue el que quizás más eh, preponderancia le dio al baloncesto en la NBA siendo dominicano. Fue seleccionado pick número 24 en el 1998 y ahí estuvo eh, pues, pasando por varios equipos y llevando la dominicanidad desde Nueva York, desde los equipos donde estuvo, 
hacia el mundo. Creo que es una excelente emoción, sobre todo viniendo, ya que el año pasado eh, fue dedicado para Vinicio Muñoz, y la liga se mantiene buscando personas con ese perfil que amen el baloncesto y que se, se deban al baloncesto. El próximo 7 de junio se dará inicio ya de manera formal la Liga Nacional de Baloncesto. Invitamos a todos que estén presentes allí. El primer partido de la temporada regular será entre los metros, actuales campeones de la liga, contra los indios de San Francisco. Luis Felipe López, a quien será dedicado este torneo de la LNB, es recordado por la mayoría de los dominicanos como ser el primer deportista nativo en estar en la portada de la revista Sport Illustrated. Recuerde seguirnos en las redes sociales como Acento TV y en mi Twitter Susi Deportes. Bienvenidos a ATV Deportes, yo soy Susi Jiménez. La LNB, Liga Nacional de Baloncesto, fue una de las pioneras con relación al tope salarial en general con las demás ligas, incluyendo la Dominicana de Béisbol. Jorge Mota, relacionador público de la LNB, precisamente nos habla del tope salarial. La Liga Nacional de Baloncesto sí tiene tope salarial, contrario a otras ligas que es como algo místico, lo que se maneja a nivel salarial, la liga está eh, puesta o definida con 8 millones de pesos, el tope salarial como tal. Pero obviamente si se exceden de ahí, de 8 a 9 millones de pesos, hay un pago de impuestos de un 10%, si aumenta de 9 a 10 o el tope salarial llega, sobrepasa de 9 a 10 millones, es un 10% y si pasa de ahí en lo adelante, empieza a cobrarse entonces un impuesto de 50% con relación al dinero que se ha invertido. Eso le da la oportunidad a los equipos de pelear con paridad, porque independientemente de los jugadores que tengan en nómina, ya se sabe cómo de manera eh, política tienen que segregar ese dinero en cada uno de sus jugadores. Desde su creación, la Liga Nacional de Baloncesto es uno de los torneos que siempre ha sido televisado y también la gente puede seguirlo a través de sus redes sociales. Veamos qué nos comenta Jorge Mota precisamente de estas vías de transmisión de la Liga. La Liga Nacional de Baloncesto estará llevando sus partidos y dándole seguimiento a todo el calor que va a estar generando la LNB este año en diferentes vías. Como es ya habitual, a través del canal de YouTube LNBRD estarán eh, pasando los, los partidos de cada uno de los circuitos y también se van a estar televisando a nivel nacional por Coral 39. Recuerde seguirnos en todas las redes sociales como Acento TV y puede seguirme en mi cuenta de Twitter, Susi Deportes.